Hello everyone, and this is Alada Khan, and welcome to Dara is here. Yes, we always start off with the fact that Dara is here, but Dara is outside. Obviously, we always have a lot of Daras in our world. <laughs> I mean, like, definitely, we have different stars and different individuals. You know, in our life, I guess, after or you know, in our life, we have steps taken. You know, they've been somewhere and become someone. So we have a very interesting guest with us, uh, Maria Iqbal Darana. Maria, welcome to the show. Thank you very much for inviting me. To your show. Perfect, perfect. So Maria basically is uh, a human rights activist to begin with and obviously not only that, it's going to be a lot of things that you've been in your life. So to begin with, obviously, who is Maria Iqbal? Tarana, this is the first question and then we continue. Yeah, I think um, I'll explain this in one word. I'm a people's person. Okay. And, um, you know, people often ask me that you have गेस्ट में मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये एक तो नेचुरली कुछ हमारे अंदर भी कुछ ऐसा होता है कि हम हमेशा से बहुत सेंसिटिव होते हैं और हमेशा इर्द गिर्द की चीज़ों को जो है वो बहुत हसासियत से देखते हैं right. मगर हमारे घर की परवरिश का भी उसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है क्योंकि घर के लोग जो हैं वो पहले से ही आपको एक अच्छे लीडर की तरह डील करते हैं तो आई ऑलवेज न्यू दैट ऑल दो आई हैव गॉन थ्रू सो मच इन लाइफ बट सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप उसको फेस करना सीखें तो वो मेरा ख्याल है कि प्राउडली आई कैट से I have faced everything in life, right. you know, all the storms and the thunder storms. <laughs> <Take care. laughs> <laughs> today I'm here smiling right in right. front of you yeah right. I'm right. the happy person yes. basically this is one of the major things ha hum jab bhi show pe mujh se log puchte hain ki aapne show ka format kya to mera ek standards of format hai main kehta hu bhai meri koshish ye to have individuals jo ki positivity phaila sake jinse guftugu karke ek message hum across youth ko de sake aur hamari current individualities ko de sake individuals ko de sake kyunki I think if we look into the uh, media ki baat karte hain for instance not the social media because social media mein jo media bik raha hai wo zyada tar uh, talk shows bik rahe hain aur talk shows mein ladaiyan bik rahi hain which is definitely the negativity yes. but um, hamari koshish to be very honest is ke hum positivity or positive messages then because I think uh, aapki wali baat hai na ke family ki taraf se nourishment aati hai तो आई थिंक हमारा पार्ट भी अच्छा होना चाहिए कि हम बींग इंडिविजुअल्स एक पॉजिटिव इमेज को आगे प्रमोट कर सके आई गो बैक इन टू योर हिस्ट्री टू बिगेन विद ऑफ कोर्स यू ऑब्वियसली लॉस्ट यू फादर बैक वन यू वर फोर्टी एंड चौदह साल की उम्र में बींग वन बींग फॉलोइंग टू दैट कैटेगरी ऑफ जी एक खातून है एक लड़की है लड़की जात कैसे चलेगी हाउ विच शी डू इट हाउ विच शी सरवाइव इन दोसाइटी वट स्टेप्स did you obviously you came across a lot in your life and you are the body of your own journey we all are yes of so if you would like to share with the world ke kaise shuruaat hui bahut logon ne let down kiya hoga but you never gave in and never yes. gave up so how did it all begin yes. because it was a tough time for you sure of course this was very tough time ek to hamari society mein ye hota hai ki sabse bada pehla jo jurm hai wo aapka ek puri so society in society mein jurm nahi keh sakte hain par ek aurat ke jo hai na us jab aap ek aurat hai na to aapko thoda niche dekha jayega aapke liye agar aap brilliant bhi honge aap confident bhi honge but agar aap aurat honge to mera khayal hai ki aapko 100% usna se encourage nahi kiya jayega discourage kiya jayega bataya jayega nahi aise nahi hota aise nahi hota ye aapko society dictate karti hai but my family was very different my, uh, my father always encouraged me that very later time although i had um, a chance to spend with him but right. hamesha se mujhe lagta tha ab main dekhti hu matlab 25 saal piche mud ke to mujhe ye lagta hai ki unhone hamesha mujhe ek leader ki tarah bada kiya tha he always gave me authority ye kar lo aise kar lo to wo hota hai ki jab wo 14 saal ki umar mein chale gaye to mujhe yaad hai ki at his funeral actually people were saying oh ho betiyan to legacy continue nahi kar sakti hain ye to betiyan hain to i always had it in my mind ki kyun betiyan nahi kar sakti मैं आई एल बिकम यू नो माई फादर अब लोग कहते हैं कि बेटा तो मैं बेटा तो नहीं बन सकती हूँ पर बेटी के रूप में ही मैं अपने वालद साहब के मिशन को अधूरी जो मिशन है उनको आगे लेकर चल सकती हूँ तो मुझे लगता है कि आज जो मारी एक बाल तरह ना आपके सामने बैठी है अपने वालद का अधूरा मिशन और अधूरा काबता जिसको पूरा करने के लिए बैठी है और कर रही है went to the UK and you travel abroad as well uh, how was the experience of you know uh, stepping out of uh, pakistan going for the education and obviously you're basically based in azad kashmir you're basically yes. from the urban yes. 
वहाँ के भी काफ़ी हाई फोरम्स पर यू आर पोलिटिकल फिगर नोर्सोर्स सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लाइफ में कि वन यू सी बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड बेस्ट ऑफ वेस्ट और बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है अगर आप कहें कि आज़ाद कश्मीर की दुनिया को आप इस्लामाबाद से कंपेरिजन है कोई कंपेरिजन नहीं है इवन कि इस्लामाबाद की दुनिया का कराची से कोई कंपेरिजन नहीं है एंड इवन वन यू गो टू इंग्लैंड और यूरोप इट्स नो कम्पेर बिटवीन बट सबसे बड़ी बात आपकी जात के अंदर होनी चाहिए एक तो हमेशा से अपने आप को ओपन रखना चाहिए दिमाग को कि आपने कुछ सीखना है बट एवर यू गो जस्ट लर्न समथिंग न्यू एंड जस्ट लर्न कि ना आपको वो जिंदगी में कैसे काम आ सकते सिर्फ आपके लिए नहीं आ सकती है मुझे ये लगता है कि जो हम जिंदगी में बन रहे होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं बनने की वो हम दूसरों के लिए भी एक रोल मॉडल बन जाते हैं जो कि आपको इस इस जर्नी की सफ़र की जिंदगी में बहुत आराम आराम से समझ आती है पर वही बात है कि सबसे ज़रूरी मैं अपने नौजवानों को ये कहूँगी कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा सीखें अच्छी चीज़ सीखने के लिए उम्र कोई नहीं होती है और पॉजिटिविटी सीखें right. ज़िंदगी में मुस्कुराना मोहब्बत करना mm. बहुत ज़रूरी है right. जो कि मैंने सीखा क्योंकि अभी जब हम वापस आते हैं इधर तो हमारी सोसाइटी में ऐसे नहीं होता है ना कि लोग yeah. बहुत ज़्यादा मुस्कुराते नहीं हैं यू नो मैं हमेशा कहती हूँ यू नो एंड दे डोंट नो हाउ टू लव एक्चुअली यू नो और लव का मतलब यहाँ पे होता है कि एक बंदा और आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं ठीक है मोहब्बत आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं सबसे पहले तो आपकी अपनी ये चीज़ अपने आप अपनी शख्सियत में अपने आप को समझने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि ये जो बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड बेस्ट ऑफ वेस्ट की दुनिया थी इससे मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो यही हुआ कि सीखने का मौका मिला और ज़िंदगी जो है वो कभी रुकी नहीं और पॉजिटिविटी मुस्कुराना आता है मोहब्बत करना आता है और मेरे ख्याल है हम मुस्कुराहट ही बांटते हैं और मोहब्बत करना जानते हैं हमेशा मैं सबसे सबसे पहली बात लर्निंग ही आपने की ऑब्वियसली लर्निंग का कोई एंड नहीं जी और अगर जिस दिन आपने ये सोचते हैं कि बस जी मैंने तो सीख लिया तो फिर आप समझ लेंगे आप डर रहे हैं आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस यू वुड नॉट वांट टू लर्न देन यू बी लाइक मुझे तो सब कुछ बताए आपको नहीं बताए एंड आई थिंक दैट वो वो वक्त होता है जब एक इंसान की ईगो टेन ओवर कर लेते हैं so then you are mostly that somebody ke jo kehta hai that i would not want to learn but obviously i would suggest ke log aise na sab tum bane in the future to ab ab aap jo bataye ke in terms of your political side wo thoda sa i'm sure the audience would want to know how did it all start as well and Where you are right now? बिल्कुल मुझे लगता है कि मुझे बचपन से बहुत शौक भी था क्योंकि मैंने अपने घर का माहौल भी देखा था क्योंकि माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई फादर दे वर ऑल ट्रू डेमोक्रेट्स तो दे वर ऑलवेज बीन सपोर्टिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मैंने अपने घर का माहौल देखा इस तरह से हमेशा सपोर्ट करते हुए देखा बी बी वॉज सच अ बिग आई कॉन इन आर लाइफ यू नो शी हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले एक्चुअली इन डायरेक्टली क्योंकि हम हमेशा वो एक ऐसी इंस्परेशन थी उनकी मिसालें दी जाती थी और और अभी दी जाती दी जाती है हमेशा दे दी जाती रहेंगी क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का हमेशा हिस्सा रहेंगी क्योंकि उन जैसी अजीम औरत कभी सदियों में एक दफ़ा पैदा होती है और हमारी खुशकस्मती थी कि वो हमारे दरमियान थी और हमारी सदी में पैदा हुई थी और अनफॉर्चुनेटली वो लॉस्ट हर और उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो मेरा हमेशा से था क्योंकि मैं वो बीबी से मोहब्बत भी करती थी मुझे याद है कि मैं इंग्लैंड में थी जब बीबी की वफात हुई थी तो मेरा हमेशा से था जब मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगी तो मेरी एक पाकिस्तानी और कश्मीरी औरत के तौर पर एक ड्यूटी है क्योंकि वो अपना एक अधूरा हाथ छोड़कर गई हैं उन्होंने हमें पहचान दिलाई थी तो हर औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बीबी के खाब को पूरा करे तो ऑफ कोर्स ये जो जिंदगी में सियासत में इस वक्त हम अपना थोड़ा बहुत जो रोल प्ले कर रहे हैं मेरा ख्याल है इसका क्रेड बीबी को जाता है क्योंकि बीबी ने पाकिस्तान की हर औरत को इंस्पायर किया और मुझे भी बहुत इंस्पायर किया तो मुझे ये लगता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ बीबी की पार्टी को बीबी के उस जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए मैं अपना रोल हमेशा प्ले करती रहूँगी इन शाम श्योर के पीपल वुड डेफिनेटली गेट इंस्पायर्ड जो कि आपको ऐसी इंस्परेशन ही चाहिए होती है जो कि आपको आगे बढ़ा सकती है एंड आई एम ग्लैड यू नो यू हैव दैट आप कहते हैं ना अपनी जिंदगी में आप किसी एक प्रस्पेक्टिव या किसी ऐसे ह्यूमन से सीखते हो मेंटोर की तरह देखते हो गुरु की तरह देखते हो एंड देन यू ट्राई टू अडेप्ट पॉजिटिव एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट सो तो आप अभी करेंटली आज़ाद जम्मू कश्मीर की पीपल्स पार्टी की एक टीम है जी जी जनरल सेक्रेटरी फॉर देयर ह्यूमन राइट्स में राइट जी तो ह्यूमन राइट्स में वी आर मोर फोकस्ड ऑन वुमेन राइट्स 
जी वेमेन चिल्ड्रेन बिल्कुल जी आपको पता है कि वैसे तो हमारे आज़ाद कश्मीर में शुक्र है कि जो क्राइम रेट है वो बहुत कम है मगर हमारे लॉज भी अच्छे बने कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्सा है वो अच्छे हैं मगर मुझे ये लगता है कि अभी भी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्योंकि हम ना वी आर विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक आवर सोसाइटी इज़ बीन फॉर गेटिंग देयर वैल्यूज़ जो हमारी कोर वैल्यूज़ ही हम उनके ऊपर कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं लोग इस वक्त तालीम के ऊपर तो बहुत फोकस कर रहे हैं कि हमारे पास बी uh, की डिग्री होनी चाहिए हमारे पास एम होना चाहिए लोग पी करने जा रहे हैं पर सबसे ज़रूरी जो मैं हमेशा ज़िंदगी में सोचती हूँ कि लोगों को ना अपने बुनियादी हकूक़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स बिकॉज यू नो वेर एवर आई वो मैं हमेशा लोगों से पूछती हूँ कि आपका सबसे पहला आपको पता है कि आपका राइट क्या है तो बहुत सारे लोगों को इसका जवाब नहीं पता होता एक्चुअली इज अ राइट टू लिव हमारी जो रियासत है उसने हमारे लिए सबसे जो पहला हकूक है जो हमें oh, उसने मुहैया करना है hmm. वो हमारा जीना है right. uh, जिंदा रहना है कोई ऐसा कानून ना हो जो कि हमारे जिंदगी मैन जीने का हक हमसे छीन ले फिर उसके बाद आपके बाकी भी आ जाते हैं जैसे बुनियादी हकूक हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच है असम्बली है टू बेसिक नेसेसिटीज़ है तो ये सारी वो चीज़ें कि मेरा ख्याल है कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रीच करते रहते हैं यंग लोगों को ख़ास तौर पर मैं हमेशा मेरा जो टारगेट ऑडियंस होता है वो यंग लोग होते हैं क्योंकि Uh, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ इतने नौजवान लोग हैं पर मोहब्बत और शफकत से महरूम है uh, सबसे ज़रूरी किसी भी सोसाइटी में उसको uh, या किसी माशरे का जो तरक्की करना है वो नौजवानों पे uh, वो करता है पर यहाँ पे नौजवानों को बहुत डिस्करेज किया जाता है क्योंकि मैंने ख़ुद ज़िंदगी के बहुत uh, अपनी जो प्राइम यूथ थी वो uh, इंग्लैंड में और यूरोप में गुजारी थी तो मुझे हमेशा ये लगता था कि वहाँ पर इर्द गिर्द के जो मैं आज हूँ उसका क्रेडिट बहुत सारे उन लोगों को जाता है कि जो बहुत मोहब्बत से बात करते थे गलतियों को माफ़ करते थे शफकत रखते थे नौजवानों पे क्योंकि वो जानते थे कि ये ज़िंदगी के उस हिस्से से गुजरें हैं जहाँ अभी इनको सीखना है आगे जाना है पर यहाँ पे तो बच्चे की बेसिकली ग्रूमिंग ग्रूमिंग होती है यहाँ पे मुझे दुख होता है कि हमारे नौजवानों के साथ उस तरह का रवैया नहीं होता हमारे जो बड़े होते हैं तो जिस मुश्किल से हम गुजरे हैं मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो भी गुजरें तो इसलिए हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके साथ बैठूँ उनसे भी सीखूँ और जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँ अमेजिंग ऑडियंस भी इस विजन के आने से सीखेगी और उस पर अमल करने की कोशिश करेगी क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है I said I'm a people's mm-hmm. person so I will always remain people's person right. or uh, I think the people will decide Okay I, I think will wait. never stop uh, working hard I will never stop loving my people Okay but I think my destiny will be decided by my people Okay <laughs> sounds perfect sounds good Acha people se mujhe koi cheez yaad aati hai आजकल के टाइम पे ऑब्वियसली इस तरह हम तो चाह रहे हैं कि पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव इमेजेस इन सब चीजें बांटते हैं और ये जो आप भी चाह रही हैं इट्स बट It's very heartbreaking to see when you go on social media. Mm-hmm. Nick Chota said, "We'll just have a quick word on that." Okay. Okay. How social media has actually molded the younger generation into a Kori dunya, which is mostly based on uh, you know, lie or you know, arguments or you know, but the media or you know, or us me, ham ye ab jai parents and parents ne acha bhi vichara ko guru kiya, lekin jab ab baat aate hain, jo kehte ki main jo keh raha hu, wo theek hai, tum jo keh rahe ho, theek hai. How can we, as the master for change, for instance, that you are doing? How do you think that we can change it? Or in the future, it will be more bad? Or what? Negativity will be more bad? Or positivity? What do you think? Yeah, speaking of that, yeah, absolutely. 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 Yeah, जैसे मैंने पहले जिक्र किया मोहब्बत है शफकत है असूल है इतिहाद है यूनिटी डिसिप्लिन फेथ यू नो लॉयलिटी इट्स ऑल इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रूल्स टू हाउ टू स्पेंड योर लाइफ एंड हाउ टू ग्रूव योर सेल्फ बट वो सब तबाह हो जाते हैं जब इंसान की ईगो जो है ओवरकम कर देती है उसको तो मेरे ख्याल है कि सबसे ज़रूरी तो पहले ये चीज़ होगी कि हम सबको ये सीखना पड़ेगा कि वाकई हमने ईगो को ख़त्म करना है एंड वी हैव टू पिक 
आर फाइट मतलब सही वक्त पे सही अगर आपने किसी के साथ वो है तो वो अगर आप हर किसी से लड़ने बैठ जाएंगे और हर वक्त आप मैं मैं की गिरदान डालेंगे तो मैंने कहा लेकिन ना आप कहीं पहुंच सकते हैं और ना कहीं मुआरा कहीं पर पहुंच सकता है तो सियासी टोपी जो है आप उस वक्त अपने सर पर रखें जब आपको अपने इर्द गिर्द की चीज़ें समझ आए मैं नहीं कहती मैं सारे पोलिटिकल वर्कर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग पोलिटिकल वर्कर्स पी टी आई में भी हैं पी एम एल एन में भी हैं जमात इस्लामी में बहुत सारे अरे रोल मॉडल्स हैं जो कि इतनी कंसिस्टेंसी के साथ ज़बरदस्त किस्म के ग्राउंड ग्राउंड लेवल से ऊपर आए हैं हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो खैर उसका तो एक बहुत बड़ा लंबा जर्नी है और वो इतना अमेजिंग है कि अगर हम बयान करना शुरू करें तो शाम हो जाएगी मगर मैं हम सबको की इज्जत करते हैं मगर मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि सबसे अंदर जो ज़रूरी चीज़ है वो अपने अंदर बर्दाश्त रखिए जो पेशेंस है ना वो बहुत ज़रूरी है अगर आप हर वक्त अपनी एनर्जी जो है वो नेगेटिविटी में लड़ाई में ज़ाया करेंगे and social media is not a healthy medium yeah, actually yeah. you you can use it yeah. for some sort of information positive, yeah, positivity ki kare a bilkul abhi jaise hum pakistan mein young yeah. logon ki baat karte the mujhe badi kabhi hansi aati they are so creative we have ne dekha ki ki jo ek memes hain jab aati hain ya kis ko issue ho raha hota hai jab pata kehte hai ki bhai itne genius log hain hamare saath aise aise memes aise aise clips nikal ke jo hai uske upar captions laga rahe hote hain अमेजिंग होते हैं कि मैं कहती हूँ कि ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जिसको देखते ही हम मुस्कुराए हंसे ना कि हम लड़ाइयाँ करें लड़ाइयाँ करने में टाइम बेटा सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि पाँच साल के बाद आप इस चीज़ पे बड़ी शर्मिंदगी उठाते हैं कि ओह हो हमने उस टाइम पे बदतमीजी की थी तो टाइम गुजर चुका होता है इसलिए वक्त का जो है वो जिया नहीं करना चाहिए अपनी एनर्जी को ज़ाया करके बिल्कुल सही बिल्कुल सही Uh, any last messages for the youth decides obviously is social media to aapne bata diya kyunki you have been uh, a survivor of yourself and i know that you know aap jis tarah muskurane ki baat ki but in terms of uh, the youth uh, they would want to not only they definitely would have learned from the stories that you know you mentioned but otherwise any particular message that you want to leave for the youth and the people of the world out there because i'm sure you know it is definitely going to go on a global level so that you know duniya ko bhi pata ho ke mani left them a message something to live by sabse zaruri ye hai ki zindagi jo hai wo itni khoobsurat nahi hai jaise ki hum aaj ka social media pe dekhte hain aur khaas taur pe wo jo bacche jo instagram aur snapchat istemal karte hain shayad unko lagta hai ki zindagi bahut khoobsurat hai smooth hai aur aisi hamari zindagi honi chahiye तो ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उससे बहुत ज़्यादा हमारी जो यूथ है वो सफ़र हो रही है तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगी कि ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं है ज़िंदगी को जीना है तो गेट योर हैंड्स डर्टी रादर देन जस्ट सिटिंग एट एंड योर कंफर्ट जोन एंड जस्ट बी थिंकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट्स सो इम्पोर्टेंट और हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखें कि, कि जब ऊपर वालों को देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप खुश नहीं होंगे पर hmm. जब आप नीचे के लिए कुछ करेंगे ना तो ज़िंदगी में ये याद रखिए कि आपको बड़ी तसली और सुकून मिलेगा sure. तो मेरा ख्याल है कि रोज़ में आप अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाएं एम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग पीपल एंड एम ऐसे भी हो सकता है कि आपने एक शख्स को एक दिन में छोटी से हेल्प करनी है अगर आपके पास सौ रुपये भी हैं तो दस रुपये किसी और को दें और ख़ुशी महसूस करें तो जो ज़िंदगी है वो बांटने का नाम है जो आपके पास है उसको भी बांटें चाहे वो आपके पास आपके रिसोर्स हैं चाहे वो आपके पास खुशियाँ हैं चाहे वो मोहब्बतें हैं चाहे वो मुस्कुराहट है तो यही ज़िंदगी का नाम है और ज़िंदगी जीना सीखें क्योंकि ज़िंदगी जो है वो जितनी भी मुश्किल हो मेरा ख्याल है कि कल का दिन हमेशा इस उम्मीद के साथ सोना चाहिए कि कल का दिन इससे बहुत खूबसूरत होगा Well, shukriya. thank you. Shukriya, aapka bahut bahut shukriya. Thank you. Bye for being a part of the show and putting up the energy and the messages to the world out there. Mark, surely, inshallah, aapko the baare bolayenge aur aapse support usse wo and definitely karte rahenge and you know we'll share the good message across. Thank, thank you. you very much. Pleasure, pleasure. So yes, this was it for today's episode. Both that is here, but but don't forget, guys, you can surely leave uh, the comments and subscribe. And I think this can further go more. Inshallah, inshallah, next time zaroor aunga with another good story, with another the warrior. Then then thank you for your love, Zia's office.